ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെഷർമെന്റ് ടൂളുകളായിട്ടുള്ള ആർ ഒ ഐനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഐനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് സിംഗിൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ആർ ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരൊറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീജ ലിംഗം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് പോരാ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സംബന്ധം അത് ഫൈനാൻഷ്യലി ഉള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയോ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണ്ടേ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇന്റർണൽ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണ്ടേ അവിടെ നടക്കുന്ന ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് മെഷർ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് കമ്പനി ഉഷാറാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാവി പരിപാടികൾ എങ്ങനെയാവണം ഇങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ചിന്തിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസ് എത് സ്കോർ കാർഡ് അപ്പോ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ബാലൻസ് എത് സ്കോർ കാർഡ് എന്താണ് ബാലൻസ് എത് സ്കോർ കാർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പൈസ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ റോബർട്ട് കപ്ലൻ നമ്മുടെ റോബർട്ട് റോബർട്ട് അണ്ണനും അതേപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് അച്ചായനും ഡേവിഡ് നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് നമ്മുടെ ഹാർവേർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതുവരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടൂൾ ആണെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോ കുറെ അന്ന് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രൂപത്തിലല്ല ഇപ്പോ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് ഉള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ഇപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെടിപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫൈനാൻഷ്യലി മാത്രമല്ലാതെ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടും ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആർ എൻ ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സുകൾ എത്ര ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നീ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറെ ഇതൊന്നും ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് അത് മാത്രല്ല മെഷർമെന്റ് മാത്രല്ല നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും കൂടി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡിന്റെ അകത്ത് നാല് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ആണ് പെർസ്പെക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീക്ഷണങ്ങൾ നാല് വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് മെഷർ എന്താ പറയാ സിംഗിൾ മെഷർമെന്റിൽ ആർ ഒ വൈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അതേപോലെ പ്രൊസീജ്യൽ ഇങ്കും അത് രണ്ടും ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യ
ലാഭം കുറയില്ലേ അപ്പൊ ലാഭം കുറയാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഉഷാറാക്കണം അപ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഉഷാറാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ ഫൈനാൻഷ്യലി നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു സഹായിക്കും ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കും അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ സഹായിക്കും കസ്റ്റമറിനെ സഹായിക്കും കസ്റ്റമർ ഉഷാറായാൽ കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിച്ച് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉഷാറായാൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യലി ഉയരത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ മോശമാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മോശമാവും അങ്ങനെ മോശമായാൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നമ്മൾ മോശമാവും അങ്ങനെ അത് മോശമായാൽ ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഒരു സ്കോർ കാർഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഒരു സ്കോർ കാർഡ് ഇനി ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയിട്ടും കസ്റ്റമർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വേണ്ടേ കമ്പനിക്ക് എവിടെ എത്തേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വല്ല ഇതാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് റൂട്ട് മാപ്പ് വേണം എനിക്ക് ടൂർ പോകാനാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് വേണം ഇന്നോട് പറയാം നമുക്ക് ടൂർ പോകണം റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ എന്താണ് ടൂർ പോകണം റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ എങ്ങട്ട് പോകണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങട്ട് പോകണം വയനാട്ടിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ വയനാട്ടിക്ക് പോണേ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോവാം ഒന്നെങ്കിൽ ബസ്സിന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കാറിന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ പോവാം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാം ഓരോ രീതിയിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് റൂട്ടിൽ റൂട്ട് മാപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമ്മുടെ വിഷൻ എന്താ നമ്മുടെ മിഷൻ എന്താ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആൾസോ അവർ മിഷൻ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യലും കസ്റ്റമറും ഇന്റർണൽ പ്രോസസ്സും ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മെഷർമെന്റ് ടൂളും കൂടിയാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ റവന്യൂല് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് റവന്യൂ ഫ്രം ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് അതേപോലെ ഗ്രോസ് മാർജിൻ പെർസെന്റേജ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റെസീജൽ ഇൻകം അത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തൂടെ ഇത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അതേപോലെ ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര റവന്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാ നമുക്ക് ഇന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പോ ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ ഇതൊരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ മാത്രമല്ല നമുക്കിതൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും കൂടിയാവും ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കെ പി ഐ എന്ന് വിളിക്കും കി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് കി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസുകൾ
കൊണ്ടുവരണ്ടേ അവിടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫേഷൻ ആണ് അതൊരു വൈറ്റൽ പാട്ടാണ് കാരണം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാല് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതൊരു വല്യ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയും ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയോട് പറയും അവരത് വാങ്ങി അത് അവര് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് സാധനം വാങ്ങി ഈ സാധനം വാങ്ങി ഭയങ്കര മോശം ഭയങ്കര മോശം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയില്ലേ ഞാൻ അത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട അത് ഭയങ്കര മോശം ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ വേണം ഒരു സോപ്പ് ഞാൻ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങി ഈ സോപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും ഭയങ്കര ഞാൻ എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയില്ലേ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ ഓലും പറയില്ലേ ആ റബീഹിന് ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങണ്ട അപ്പൊ മോത് പബ്ലിസിറ്റി അപ്പൊ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റും അതൊന്നും എന്താ പറയാ ലോങ് ടേം അതല്ല ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പനി ഷെയർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എത്ര ഷെയർ കസ്റ്റമർക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്ടീവിലുള്ള നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ എന്താണ് കെ പി ഐസ് ആണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സുകൾ അത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇതൊക്കെ ഉഷാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗം അതൊന്നും ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ല കേട്ടോ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ല ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ദ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതേപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കെ പി ഐസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കെ പി ഐ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടു നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് ഇന്ന വർഷത്തിനുള്ള ഇത്ര ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തൂടെ മെഷർ ചെയ്തൂടെ അടുത്തതാണ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഇത്രയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ ഒരു പ്രോപ്പർ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ അവർക്ക് സ്കില്ല് നോളജ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് എത്തിക്കൽ നോളജുകൾ കൊടുക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ കൊടുത്താലല്ലേ അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ സോറി ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്രത്തോളം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ റീടെൻഡ് റീടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് വന്നു അയാള് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറച്ച് കാലം നിന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ചെലവ് ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് ഒക്കെ ലോസായി ഇനി പുതിയ സ്റ്റാഫിനെടുത്ത് റെക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്ന് ഈ ലേണിങ് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് കുറെ ആ സ്ഥിരം സ്റ്റാഫ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലേണിങ് കറവ് ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കും അയാളുടെ സ്പീഡ് കൂടും വർക്ക് കൂടും ആത്മാർത്ഥത ഒരു സ്ഥിരം
ഫൈനാൻഷ്യലി എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിന്റെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്റേണൽ നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്റെ ഇന്റേണലി ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളും അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കെ പി ഐ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയി റീട്ടേൺഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയീസ് എത്ര കാലം ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ടൂറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഉഷാറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ നിൽക്കും നിലനിൽക്കും അവിടെ ലേണിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ലേണിംഗ് കറവ് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതേപോലെ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോളജ് ഈ പുതിയ ഐഡിയാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ കെ പി ഐ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അതാണ് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ കെ പി ഐ എന്താണ് മെഷീൻ ഡൌട്ട് ടൈം മെഷീൻ നിർത്തുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന സമയം അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇൻവെന്ററി ലെവൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ കെ പി ഐ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ വൺ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ അതേപോലെ ലെവൽ ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്റെ കമ്പനിയുടെ കെ പി ഐ അതേപോലെ എന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത കെ പി ഐ എന്തൊക്കെയാണ് റവന്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെസ്യൂച്വൽ ഇൻകം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കെ പി ഐസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ അടിമുടലെ സോറി കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡിൽ അതിൽ വന്ന മെയിൻ മാറ്റമാണ് ആ ഓക്കെ അതിന് മുന്നെ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും കൂടിയാണ് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പനിയുടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യലി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ പ്രോസസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്റെ കെ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ കോസ്റ്റു ആയിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എന്റെ ടാർഗറ്റ് റവന്യൂ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുക അതേപോലെ കോസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കറന്റ്ലി എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റവന്യൂ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ എന്റെ കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്റെ കെ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും വാല്യൂ ആയിരുന്നു കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിയിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മേലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ കറന്റ്ലി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൺപത് ശതമാനമാണ് അതേപോലെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നയന്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഉദാഹരണം തന്നപ്പോ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് എന്റെ കെ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഡൗൺ ടൈം അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് മാസത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പക്ഷേ കറന്റ്ലി മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്
ഒരു മാപ്പാക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റിയോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇന്റർണൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കസ്റ്റമർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ഫൈനാൻഷ്യൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു കണക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മിഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി മാപ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ അവിടെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വന്ന എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കില്ല് നമ്മുടെ നോളജും സ്കില്ലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിലെ ഒരു കെ പി അല്ലേ അതേപോലെ ഇംപ്രൂവ് കണ്ടന്റ് സപ്ലൈ ഇംപ്രൂവ് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്റർണൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഓഫറിംഗ് സെലക്ഷൻ അതേപോലെ ഇംപ്രൂവ് ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസസ് ഇംപ്രൂവ് എൻഡ് യൂസർ യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഇംപ്രൂവ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഓഫറിംഗ് അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ് മാർക്കറ്റ് പെർസ്പെക്ഷൻ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കമ്പനിയാണെന്നറിയോ ഐ ടി കമ്പനിയാണ് മറ്റേ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡർ കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതേപോലെ ഇംപ്രൂവ് എൻഡ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യലിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് റവന്യൂ അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് റവന്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതേപോലെ ഡിഗ്രീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കിക്കേ റവന്യൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലോട്ട് വരും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും അതേപോലെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും ഇങ്ങനെ അവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അതേപോലെ ഇംപ്രൂവ് എൻഡ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻഡ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യണത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുക ഇതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് സ്ട്രാറ്റജി മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് അതാണ് ഇപ്പോ ഫൈനാൻഷ്യലി സഹായിക്കുന്ന മെഷറുകൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റവന്യൂ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ കെ പി ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ കസ്റ്റമറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കെ പി ഐ എന്താണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ അതേപോലെ തന്നെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഇൻഡെക്സ് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതേപോലെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിന്റെ കെ പി ഐസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തിന്റെ കെ പി ഐസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടാർഗറ്റുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി മാപ്പ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും മിനിമം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസും രണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടെണ്ണാണ് ചോദിക്കാറ് ഇപ്പൊ എല്ലാ എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മിക്ക സാധനത്തിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാം ഒന്നെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് മിക്ക സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് എൻകറേജ് മാനേജർ ഫോക്കസ് ഓൺ എലമെന്റ്സ് ഫോക്കസ് എന്തിന് ലോങ് ടേം സക്സസ് ലോങ് ടേം സക്സസിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും മാനേജർ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സാധാരണ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം സക്സസ് പക്ഷെ അതല്ല ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ടേം കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ക
അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അതിന് റിലയബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഓഡിറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഈ സെക്ഷൻ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് സെക്ഷൻ സി ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഇതിത്തെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ മറക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ